Hace unas semanas Estados Unidos presumió que iba a mandar a Ucrania misiles de precisión de largo alcance. Que bueno, la verdad, sí, pues eran muy preocupantes porque por primera vez Ucrania podría tener la capacidad no solo de defender su propio territorio, sino incluso con esos misiles de largo alcance y de precisión atacar a territorio ruso. Y bueno, muchos se pensaba que bueno, ahora sí vamos a ver ya por fin el despliegue de una ofensiva importante de Ucrania contra Rusia. Y cuando menos que las cosas se medio equilibraran, porque la verdad es que Rusia ha sido avasalladora completamente, ¿no? Puras, puras derrotas ha, ha, ha tenido Ucrania, ha perdido un montón de ciudades, ha liberado a los rusos varias ciudades, y bueno, Ucrania no más, no se nota. Ha tenido pérdidas muy fuertes, materiales y en particular humanas, pero bueno, con estos misiles todo parecía cambiar. Cuando me repito equilibrar, eso sucedió hace como dos semanas, más o menos. Pues sucede que mandó cuatro sistemas avanzados de guías, ¿Y qué pasa? Bueno, pues ya destruyó dos y ya los rusos se agarraron un tercer sistema avanzado de misiles. Esto es importante. O sea, al final no sirvieron para nada y no solo eso, le están sirviendo a Rusia porque al adueñarse, al apropiarse de sistemas de misiles estadounidenses, inmediatamente los ingenieros militares rusos empezaron a desmontar ese sistema de misiles estadounidenses y aprenderle la tecnología detrás de ella para que obviamente tener sistemas que puedan este, contraatacar, ¿no? puedan eh, inhabilitar por completo. <risa> Incluso tal vez hasta robarse la tecnología, pues ¿por qué no? <risa> ¡Ahí acabó! La ayuda militar estadounidense a Ucrania, la ayuda de estas cosas que presumieron por un montón y la verdad es que ahora han sido destruidos o han sido finalmente, se han, se han apropiado de ellos. Incluso también señalan, esto es también mucho lo que se ha señalado, que toda la ayuda militar que le ha mandado Estados Unidos a Ucrania, bueno, pues la verdad es que se ha perdido. Ayer comentábamos que ya mucho de esta ayuda se encuentra en la Deep Web, en la Internet profunda, y ya se está vendiendo. Ahí se están vendiendo misiles de todo tipo, tanques, armas, vehículos blindados, chalecos antibalas, municiones, todo esto, ayuda militar, ahí acabó. Ya lo tienen los yemeníes, Hezbollah, ya tienen todos ellos este tipo de cosas. Es más, por esta razón también señalan que ya de manera muy discreta el Pentágono dejó de, de enviar armas a Ucrania. Pues ya para qué? Finalmente todo está acabando en el mercado negro. Y bueno, si ven una parte es importante, es también armar la región, pero tampoco pueden darle a estos muy, muy avanzados sistemas de misiles a los propios rusos o a los propios yemeníes o a los propios este, eh, enemigos de Estados Unidos. ¿No? Entonces, la verdad es que sí, ha sido un completo caos, un fracaso también completamente esta entrega de armas a un ejército ucraniano que evidentemente, pues, de entrada es muy corrupto, Ese es, hay que tenerlo claro. Ucrania y Zelensky son muy corruptos y, bueno, todo el mundo vio desde, desde kilómetros que iba a acabar haciendo esto y acabar revendiendo las armas. Y además, este, pues, no están capacitados para utilizar este tipo de cosas. Bueno, esto y más nos va a contar... Aaron Díaz, Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y primero que nada, antes de comenzar con las noticias, quiero avisarles que ahorita me siento un poquito mal como con un resfriado, entonces si escuchan mi voz un poco más perezosa, más tranquila, más suavecita, pues se debe a eso. Pero yo tengo una responsabilidad con todos ustedes de traerlos bien informados, así que me, pues ni modo, me he aguantado y enfermito me vine aquí al pie del cañón para tenerlos informado de lo que está sucediendo día a día. Y esa es la noticia. ¿Se acuerdan que hace un mes Estados Unidos estaba con bombo y platillo avisando que enviaría cohetes de la más alta tecnología hacia Ucrania? E iba a enviar alrededor de 8 de estos HIMARS, que son unidades, son, son como una clase de camioneta que puede disparar estos misiles, que son carísimos, cada misil cuesta 100 mil dólares y puede abarcar, puede disparar hasta 6 misiles al mismo tiempo. Pues esta camionetita que cuesta alrededor de 5.1 millones fue regalada, 8 de estas fueron regaladas a Ucrania para apoyar a Zelensky, para apoyar a Zelensky contra el maldito Vladimir Putin. Ahora sí que esto es lo que se jactaban en aquel entonces, es que ahora sí Ucrania va a tener la opción de poder estar disparando desde atrás si... ¿sí? con misiles de alta precisión que realmente van a darle la vuelta a la guerra contra Ucrania. De hecho, habían sido, ahora sí que tan burlescos, que decir que esto tendría realmente un impacto en contra de la invasión de Rusia. Que ahora sí, ahora sí iba a cambiar la cosa. Que Ucrania ahora sí iba a estar bien armado con misiles bastante, bastante grandes de alta presión, con una distancia de 80 kilómetros para el vuelo de cada misil. 
Y como les digo, cada uno, cada misil cuesta 100 mil dólares y cada apartito de estos cuesta cerca de 5.1 millones. O sea, Estados Unidos básicamente le regaló 40 millones a Ucrania de la nada, así. Y eso fue hace un mes. ¿Y por qué es tan relevante el día de hoy estas noticias? Pues porque tan solo un mes después, un mes después, Rusia está destruyendo ya dos de estos jimares. Ya los destruyó Rusia, o sea, literalmente le costaron a Estados Unidos... 300 mil dólares diariamente hasta que fueron destruidos y así con esto básicamente se muere la esperanza de que Ucrania pueda hacer algo porque recuerda que estos son los misiles de alta tecnología avanzados de los Estados Unidos se supone que esto debería ser la creme de la creme o sea, ahora sí que teniendo estas Rusia ni siquiera se le debió de haber pensado en meterse a Ucrania entonces si esta es la tecnología de los Estados Unidos y en menos de un mes ya Rusia les acaba de tumbar de destruir el 25% pues solo hay que hacer las cuentas y prontamente los terminarán por destruir y eso nos lleva a la siguiente noticia y por qué también es tan evidente el fracaso de estos misiles. Porque Europa, en este afán de querer siempre estar del lado de los Estados Unidos, se está, estoy recordando aquí cómo en el 2019 Polonia precisamente compró esta clase de misiles. Porque era lo mejor que existía en ese momento y Rusia simplemente los acabó como si nada. Rusia se los echó así, ¡pum! En aquel entonces Polonia había gastado... Cerca de 414 millones, que si hacemos la cuenta, pues básicamente le compraron 80 de estos lanzamisiles a los Estados Unidos. Misiles que, de nuevo, no sirvieron para nada dentro de este conflicto. Porque Rusia, pum, 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 disparó dos veces y se acabó. Y no tuvieron nada así que una forma de defenderse. ¿Y saben qué es lo más, todavía más patético de toda esta historia? Que el primero de junio, les dije, fue cuando se anunció que los iban a enviar. Pero se enviaron hasta el 23 de junio. Literalmente en casi una semana y media les destruyeron ya dos de estos lanzamisiles. Pues con esto podemos ver que el que tenga los misiles de más largo alcance. Que sean básicamente imposibles de parar. Que sean de alta precisión. Va a ser quien termine ganando la guerra. Y Rusia hay que también acordarnos que tiene misiles hipersónicos con capacidad nuclear. Que pueden atacar a cualquier parte de Estados Unidos. En tan solo 20 minutos y si esta es la defensa que tiene Estados Unidos para defenderse contra esos misiles, pues realmente no va a tener absolutamente nada que hacer. Espero que el video les haya gustado, espero que le hayan encontrado informativo. Yo me despido, los veo el día de mañana, cuídense, bye.